ಜೀವಿತ ಕ್ರಮ ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಇನ್ನು ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಜೀವಿತದ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಆತನು ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಿಲಿಪಿಯವರಿಗೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಬರೆಯುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆಬರಹ ಇದೆ ಫಿಲಿಪಿ ಸಭೆಯವರು ಪೌರನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಔದಾರ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಎಂಬ ಬಳ್ಳಿಯು ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಚಿಗಿರಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಇಂಥ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವೇನೋ ಹೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನಂತೂ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬಡವನಾಗಿರಲು ಬಲ್ಲೆನು ಸಮೃದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರಲು ಬಲ್ಲೆನು ನಾನು ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದರು ಹಸಿದವನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನಾದರೂ ಕೊರತೆಯುಳ್ಳವನಾದರೂ ಯಾವ ತರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವನಾದರೂ ಅದರ ಹುಟ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ಓದಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ 
ಅದೇನಂದ್ರೆ ಭಕ್ತನಾದಂತಹ ಪೌಲನು ಫಿಲಿಪಿ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಟೂ ಡಿವೈಸ್ ನಾವು ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ನಾನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಥರ್ಮಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಎರಡು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ ಈ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಟು ನೋ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಶಾಖ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಅಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ ಥರ್ಮಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನ ಅದು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆ ವಸ್ತು ಇದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಂತ ನಾವುಗಳು ಈ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ತರ ಇದೀವೋ ಅಥವಾ ಥರ್ಮಾಸ್ಟೇಟ್ ತರ ಇದೀವೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಏರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಖದ ಪರಿಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೇಲೆ 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 ಹೋಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅದು ಜ್ವರ ಜ್ವರವನ್ನ ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಕಂಕುಳಲ್ಲ ಇಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶಾಖದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ಪಾದರಸ ಮೇಲೆ ಏರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅದು ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೀವಿತ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಏರುವಂತದ್ದು ಇಳಿದು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಈ ಥರ್ಮಾಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಈ ಥರ್ಮಾಸ್ಟೇಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನ ಒಂದು ಹದವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಹ್ ಹದವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರ್ಮಾಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಹ್ ಈ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎ ಸಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಎ ಸಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಎ ಸಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾರಿ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ ಆಗ ಹಾಟ್ ಎ ಸಿಯನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಾರ್ನ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ್ಮಾಸ್ಟೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಜೀವಿತ ಅದು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಜೀವಿತ ಅಲ್ಲ ಥರ್ಮಾಸ್ಟೇಟ್ ನ ಜೀವಿತ ಅಂದ್ರೆ ಪೌಲನು ಕೇವಲ ತಾನು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ವಾಹಕವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸಹ ಸೇವಕರನ್ನ ಯೌವನಸ್ಥರನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ಸಹ ಆತನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಅವರನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ಗಮನಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ತನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ ಆ ಆತ್ಮಿಕ
ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತನೇ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿ ಇಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಅದರಿಂದ ಆತನ ಒಂದು ಜೀವಿತದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆತನು ಬಲಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಟ್ ಇ ವಾಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆತನು ಸೋ ಎಂದಿಗೂ ಸೋತು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ಸೇವಕನು ಅಪೋಸ್ತಲನು ಆತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಆತನು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಆತನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದೆ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ತಾನೇ ಆ ಆತನು ತನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರುವೆನು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪಿಲಿಪಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದೇ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಐ ಕೆನ್ ಡೂ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಜೀವಿತದ ರಹಸ್ಯ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಆತನು ಇದ್ದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸಂತೋಷವಾಗ್ಲಿ ದುಃಖವಾಗ್ಲಿ ಹೋರಾಟವಾಗ್ಲಿ ವಿಜಯವಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಆತನು ಶಕ್ತತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಆಗುವಂತ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪದ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗುಂಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬೀಳದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೋತು ಹೋಗದೆ ಆತನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತನು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತೇನಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗುಂಟು ಹೈ ಹವ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಸಹ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಇರಲಿ ಇದ್ರು ಸಹ ನಾನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರುವುದನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾವ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆತನು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ತಗ್ಗದೆ ಸಂತೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿ ಒಂದು ಮಠವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಆ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಶರೀರಾಧೀನ ಸ್ವಭಾವವಾದಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಪೌಲನು ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಓದ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂತೃಪ್ತತೆ ಅಥವಾ ಸಂತುಷ್ಟತೆಯೇ ಆತನ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ
ಅಂತಹ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಜೀವಿತವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವ ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮುಳುಗುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಳುಗುವುದ್ರಲ್ಲಿ ತಜ್ಞನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಔಟ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಆತನಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತತೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟ್ಟ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮುಳುಗುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮುಳುಗ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಆತನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಅದು ಹೋರಾಟದ ಜೀವಿತ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಅದು ಎದುರಿಸುವಂತ ಜೀವಿತ ಅದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಜೀವಿತ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವಂತು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಾನಂತೂ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾನಂತೂ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರುವುದನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಪದ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಕಂಟೆಂಟೆಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಲಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅನುಭವ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಆತನು ಅಂದು ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಮಸ್ಕದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಲಿತಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಪೋಸ್ತಲನಾಗಿರ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ನಂತರ ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ವಿರೋಧಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಆತನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಆತನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಕ್ತತೆಯನ್ನ ಆತನ ಒಂದು ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಆತನು ಆಳವಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಕಾರಣವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಆತನ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆತನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಈ ಜ್ಞಾನ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಭೆಯ ಕ್ರಮಗಳು ಪುರುಷರ ಕ್ರಮಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕ್ರಮ ಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭರೋಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಆತನು ತಿಳಿಸುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ ನೋಡದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಈತನಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತನು ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡದಂತನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಜೀವಿತ ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರಿಯುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದರಿಂದಲೇ ಕರ್ತನು ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ದರ್ಶನಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಭವಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪೌಲನ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಣಪಡಿಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಂತ
ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಲೋಕದ ಜನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಲೋಕದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಸಂತೃಪ್ತಿತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಕೊರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ಬೆಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಸಭೆಯವರ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಹ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ನೆಮಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಗುಣ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಗುಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೀ ಪದದಿಂದ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಗ್ರೀ ಪದದಿಂದ ಇದನ್ನ ಆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಇಚ್ಛೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ನಾವು ತೃಪ್ತಿ ಪಡುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ತಿಳಿಸುವಂತವನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಂತುಷ್ಟತೆಗೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಆತನು ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದು ಎರಡನೇದು ಆತನು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಸಂತುಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವಂತದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾರಿ ಹತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನಗಳ ತನಕ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೌಲನು ದೇವರ ಮೂರು ಗುಣತಿಶಯಗಳನ್ನ ಆತನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಒದಗಿಸ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ನಡೆಸುವಿಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಭಾಗವ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದವರೆಗೆ ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ತಂದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಆ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯ ಕ್ರಮ ದ ಓವರ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗದ ದೇವರ ಫಲದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ ದ ಅನ್ಫೈಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಎಂದಿಗೂ ನಿಷ್ಫಲವಾಗದಂತಹ ದೇವರ ಫಲದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದ ತನಕ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದಂತ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ ಈ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಪೌಲನು ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತವನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದು ತಾನೇ ಆತನು ಪಿಲಿಪಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಓದ್ತೇನೆ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಎಂಬ ಬಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಚಿಗುರಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಇಂಥ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವೇನೋ ಪ್ರೇರೆ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೌಲನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಔದಾರ್ಯವಾದಂತಹ ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂದಿನ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರುಗಳು ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ದೇವ ಜನರಾದಂತಹ ನಮಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಮರ್ಮ ಇದರ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಹಗಲು ಯಾಕಾಗ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ತೂಗುವಂತೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ತ ಮೂಲ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಆದಿಕಾಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ ಕೈ ಕೈ ಆತನು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆತನ ಕೈ ಕೆಲಸವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದು ದೇವರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆತನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದ ಈ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಅಹ್ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಆತನು ಆ ಪಿಲಿಪಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಪದ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಪದವಾಗಿದೆ ಎರಡು ಪದದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಪದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೋ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೋ ಪ್ಲಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಿಗಿನ್ ಆರಂಭ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಲ್ಲಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯನು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೇ ಆತನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಲ್ಲಾತನು ಎಂಬ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಪಿಲಿಪಿ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಔದಾರ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತನು ತಿಳಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಭಕ್ತನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆಯುಷ್ ಕಾಲಗಳು ನಿನ್ನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದಿಯಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಬಲ್ಲಾತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಿಸುವಾತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಪದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನು ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು ಸರ್ವ ಸರ್ವವನ್ನ ಬಲ್ಲವನಾತನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆದಿಯಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಬಲ್ಲಂತಹ ದೇವರು ಅದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತಾಯನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಆರನೇ ಅಂದೇ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಒಂದು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಬೋಧಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವ ಜನರು ದೇವ ಜನರಾದಂತ ನಾವುಗಳು ಈ ಪದವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಈ ಪದನ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಝೂಮ್ ಅಂತ್ಯವಾಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಾವು ಆ ಪದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ಈ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯವೂ ನಾಳೆ ನೆರವೇರು ಕೊಡ್ತದೆ ಇವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಯಾಕೆ ಆ ನಂಬ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಧ್ಯೆ ತರ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಸತ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ದ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಮಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ದೇವರು ನಾಳೆಯ ಸಂಗ
ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ವರೆಗೂ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನಗಳಿಗೆ ಸೆರೆವಾಸಗಳಿಗೆ ಆತನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಪರೋಹನನ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ದೇವರು ಯೋಸೇಫನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಸುಭಿಕ್ಷವಾದಂತಹ ಕಾಲ ನಂತರ ಏಳು ವರ್ಷ ಬರಗಾಲದ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅದು ಮೊದಲೇ ಆತನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಹ್ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ನಲ್ವತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಹ್ ಇದು ಯೋಸೆಫನು ತಾನೇ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾರಿತಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಸನ ಪಟ್ಟು ದುಃಖಿಸಬೇಡಿರಿ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ದೇವರು ನಾಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯುಷ್ ಕಾಲಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆತನು ಬಲ್ಲಾತನಾಗಿದ್ದ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತು ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂಬ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪೌಲನು ತನ್ನ ಸೇವಾ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕವಾದಂತ ಒದಗಿಸಿಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತನು ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು ಎಂಬ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಪೌಲನು ರೋಮಪುರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂಟನೇದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವನು ಎಂಬ ಹಾಗಾಗಿ ಪೌಲನು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದ ಇರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೆರೆವಾಸ ಇವೆಲ್ಲಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಂತಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಒದಗಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನ ಆತನು ತಿಳಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವೇನು ಎಂಬ ದೇವಜನರಾದಂತ ನಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಎಂದಿಗೂ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಮ್ಮ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಕಲಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಭರವಸ ಅದು ದೇವರಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಹೊರತು ಲೋಕದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟಗಳಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಹ್ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ದೇ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದೇವರನ್ನ ಆತನು ಯೋಗವ ಹೀರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕರೆದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವರು ಒದಗಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದನು ಆತನು ತನ್ನ ಒಪ್ಪನೆ ಮಗನನ್ನ ಆ ಒಂದು ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಮರಿಯ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆತನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಆತನು ಹಾಳುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು ಯು ವಾಸ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಗಾಡ್ ಆತನ ನಂಬಿಕೆ ಆತನ ಭರವಸೆ ಉಳ್ಳಂತ ನಂಬಿಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ದೇವರು ಒದಗಿಸುವ ಆತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಹಾನ್ನ ಬರೆದು ಸುವಾರ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಹ ಹತ್ತನೇ ದೇಹ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಈ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕುರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಾನು ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಆತನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟು ಲೀಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಕೇರ್ ದೆಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕೇಡು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮೇವು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಪಾಯಗಳಂತ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರೇರೆ ಹಾಗೆ ಕುರುಬನ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕುರುಬನ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಮೊದಲ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಎಂಬ ಬಳ್ಳಿಯು ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಚಿಕಿರಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ಸಹ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಇಂಥ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವೇನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಕರ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಸಂತುಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯದ ಒಂದು ಅಹ್ ಅವಗ ಏನು ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಆತನಿಗೆ ಅವ ಆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹ ಇದ್ರು ಸಹ ಆತನು ಸೋತು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆತನು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು ಕರ್ತನ ಒದಗಿ ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಂಬಿಕೆಸ್ತನಾಗಿದ್ದ ದೇವರು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ 